গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো যেহেতু আমাদের পরিস্থিতি বেশি ভালো নয় এই কারণে আমরা বাসায় বসে কিভাবে আমাদের সিলেবাস শেষ করতে পারি সেই উদ্যোগ নিয়েছে ড্যাপস আশা করি তোমরা বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুশীলন করছো আজকে আমি ক্লাস সিক্সের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এর টেন্স যে চ্যাপ্টার রয়েছে সিলেবাসে দেখো টেন্স রয়েছে টেন্সের থেকে কোশ্চেন আসবে হাফিল এক্সামে এই চ্যাপ্টারটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে টেন্সের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কিন্তু ক্লাসে শেষ করেছি আজকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্টের আমরা সবগুলি শেষ করব তোমাদের কাছে যদি বই থাকে বই খাতা নিয়ে তোমরা রেডি থাকো এখন আমি চলে যাচ্ছি টেন্স কি টেন্স হচ্ছে সময় আমরা সবাই সময়কে আমরা বুঝতে পারি আজকে আগামীকাল গতকাল ইত্যাদি এই সময়কে আমরা টেন্স বলব তাহলে টেন্সকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স এবং ফিউচার টেন্স আজকে আমাদের বিষয় প্রেজেন্ট টেন্স আমরা চলে যাই প্রেজেন্ট টেন্সের প্রথম যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে বর্তমানে যে কাজগুলি হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত যে কাজগুলি করছি ঘুম থেকে উঠে বা অভ্যাসগত কাজ আর এই অভ্যাসগত কাজকে আমরা প্রকাশের জন্য যে টেন্স ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে ডেফিনেশন দেওয়া আছে দি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ডিসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশান ইন দি প্রেজেন্ট টাইম প্রেজেন্ট টাইম এবং এই প্রেজেন্ট টাইমকে আমরা দেখব যে ইট অলসো ডিসক্রাইবস হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশানস যে কাজগুলি আমাদের অভ্যাসগত হয়ে গেছে আমরা ঘুম থেকে উঠি তারপর ব্রাশ করি আমরা সকালে নাস্তা খেয়ে থাকি এই যে কাজগুলি আমরা করে থাকি এই কাজগুলি যে টেন্সে আমরা লিখব সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এবং আরেকটি পয়েন্ট এখানে দেখো ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেগুলি চিরন্তর সত্য যেমন সূর্য পূর্ব থেকে ওঠে এটা হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে মানুষ স্থলে বাস করে পাখি আকাশে ওরে এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমরা এখানে এক্সাম্পল দেখি আই গেট আপ অ্যাট সিক্স থার্টি এএম এভরিডে প্রতিদিন আমি সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠি আর এইটাকে লেখার জন্য আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করব কারণ এটা আমাদের অভ্যাসগত হয়ে গেছে প্রতিদিন আমরা সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠি দ্বিতীয় সেন্টেন্স দেখো দি সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট আমরা হাজার হাজার বছর ধরে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে এর কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে আমরা অভ্যাসগত কাজ এবং যেটা চিরন্তর সত্য যার কোনো পরিবর্তন নাই এই দুটিকে লেখার জন্য আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করব এখন আমরা চলে যাই এই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের গঠনটা কি স্ট্রাকচারটা কি তাহলে আমরা দেখব সাবজেক্ট সাবজেক্ট প্রথমে থাকবে তারপরে ভার্ব এবং এরপর এক্সটেনশন এক্সটেনশন অনেক কিছু হতে পারে আমরা সাবজেক্ট দেখি সাবজেক্ট সাধারণত নাউন প্রোনাউন এইগুলি ব্যবহার হয় বেশি ঠিক আছে তাহলে আই প্লে ফুটবল এই সেন্টেন্স আমরা দেখি যে সাবজেক্ট হচ্ছে আই প্লে হচ্ছে ভার্ব এবং এক্সটেনশন হচ্ছে ফুটবল দ্বিতীয় সেন্টেন্স আমরা চলে যাই বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এখানে বার্ডস হচ্ছে সাবজেক্ট ফ্লাই হচ্ছে ভার্ব এক্সটেনশন ইন দ্য স্কাই শি ইজ মাই মাদার শি সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব মাই মাদার হচ্ছে এক্সটেনশন এরপর আমরা চলে যাই নিচের সেন্টেন্সে ফিস লিভস ইন ওয়াটার মাছ কোথায় বাস করে পানিতে বাস করে এটা হচ্ছে চিরন্ত সত্য তাহলে এখানে আমরা দেখি যে শেষের সেন্টেন্সে দেখো এই ভার্বের সঙ্গে এজ ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ এই ফিসটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে আমরা ভার্বের সঙ্গে এস অথবা ইয়েস ব্যবহার করব ঠিক আছে আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যাই বার্ডস হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার এই কারণে আমরা ভার্বের সঙ্গে এস অথবা আইএস ব্যবহার করব না দেখো ফ্লাই ওকে বুঝেছ সবাই এভাবে তোমরা অনেক সেন্টেন্স লিখবে ঠিক আছে এরপর আমরা দ্বিতীয়টায় চলে যাই প্রেজেন্ট টেন্সের দ্বিতীয় ব্রাঞ্চ হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ বর্তমানে যে কাজ চলছে 
এখানে আমি যে ডেফিনেশনটা লিখেছি দি দি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ডিসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশন উইচ ইজ গোয়িং অন অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম বর্তমানে যে কাজটা চলছে শুরু হয়েছে এখনও চলছে এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা লেখার জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব এবং তোমরা খেয়াল রাখবে অ্যাট দিস টাইম টুডে নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট এই সমস্ত যদি কোনো টাইমের ওয়ার্ড থাকে তাহলে তোমরা চোখ বুঝে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করবে আমি হাঁটছি আমি খাচ্ছি আমি ঘুমাচ্ছি সে সাঁতরাচ্ছে ইত্যাদি সেন্টেন্সকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা লিখব আমরা দেখি এর গঠনটা কি সাবজেক্ট প্রথমে সাবজেক্ট এ বি অক্সিলারি ভার্ব মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুগ করতে হবে এবং শেষে এক্সটেনশন অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমাদের দুটি ভার্ব থাকবে প্রথমটি হবে অক্সুলারি ভার্ব এম ই জার এবং মেইন ভার্ব যেটাই হোক না কেন তার সঙ্গে আমরা আইএনজি যুক্ত করব আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই আই সাবজেক্ট আইয়ের সঙ্গে এম বসে আই এম গোয়িং হোম তাহলে গো আছে রুট ভার্ব এবং তার সঙ্গে আমরা আইএনজি যুক্ত করব তাহলে গোয়িং হয়ে গেল আই এম গোয়িং হোম দ্বিতীয় সেন্টেন্স ইউর সঙ্গে সবসময় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর বসবে ইউ আর রাইটিং এ লেটার তৃতীয় সেন্টেন্স আমরা চলে যাই হি ইজ সুইমিং ইন দ্য পন্ড তাহলে এখানে অক্সিলি ভার্ব কোনটা ইজ মেইন ভার্বটা সুইম এখানে দেখো সুইমে ডাবল এম বসেছে কেন অর্থাৎ শেষেরটা হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং তার আগে সে ভাওয়েল তাহলে এই কনসোনেন্টটা ডাবল হয়ে যাবে এবং আইএনজি যুক্ত করবে যেমন বিগিনিং বিগিন আইএনজি যুক্ত করার আগে আমাদের আরেকটা এন লিখতে হবে একই ফর্মুলায় অর্থাৎ শেষের কনসোনেন্টের আগে যদি ভাউল থাকে তাহলে এই কনসোনেন্টটা ডাবল হবে এবং আইএনজি যুক্ত করতে হবে ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা চলে যাই মিনা ইজ কুকিং ফুড তাহলে ইজ এবং কুকিং মিনা যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই মিনার পরিবর্তে আমরা সি লিখতে পারতাম তাহলে এই সিও যা মিনাও তাই আমরা পরের সেন্টেন্সে যাই শি ইজ এনজয়িং ফুসকা শি ইজ এনজয়িং ফুসকা তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে শি ইজ এনজয়িং হচ্ছে এটা হচ্ছে অকজুলারি ভার্ব এবং এনজয়িং হচ্ছে মেইন ভার্ব বুঝতে পেরেছ বইয়ে দেখবা তোমাদের অনেক এক্সারসাইজ দেওয়া রয়েছে তোমরা সেগুলি বাসায় বসে করবে এরপরে আমরা চলে যাই আচ্ছা এখানে কয়েকটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে তোমরা কিভাবে করবে আমি একটু দেখিয়ে দিই এটা পাওয়া যায় পেজ নাম্বার সিক্সটি থ্রি চেঞ্জ দি ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন টু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্ট্রাকচারটি কি গঠনটি কি সাবজেক্ট প্লাস এ ভি প্লাস এম ভি আইএনজি এবং এক্সটেনশন তাহলে এখানে আমরা দেখি এ আই ড্রিং টি তাহলে আইয়ের সঙ্গে আমরা এম ব্যবহার করব আই এম ড্রিঙ্কিং টি দ্বিতীয় সেন্টেন্স দি বয়েস মেক এ নয়েস তাহলে দি বয়েজ হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে আমরা আর ব্যবহার করব দি বয়েজ আর মেকিং ইটা বাদ যাবে ই বাদ গিয়ে আমরা আইএনজি যুক্ত করব মেকিং এ নয়েজ এরপর আমরা সিতে চলে যাই ইট রেইনস রেইন নাউনও হতে পারে নেউন নাউন এবং ভার্বও হতে পারে তাহলে ইট রেইনস এস কেন বসেছে যেহেতু এটা সিম্পল প্রেজেন্টেন্স এর জন্য ভার্বের সঙ্গে এজ বসেছে তাহলে আমরা এটা কী করবো ইট ইজ রেইনিং ইট ইজ রেইনিং এসটা আমাদের বাদ যাবে আমরা ডিতে আসি হি ডাজ নট সিং হি ডাজ নট সিং তাহলে এখানে আমাদের এম ইজার ব্যবহার করতে হবে হি ইজ নট সিঙ্গিং হি ইজ নট সিঙ্গিং ডাজটা বাদ পড়ে যাবে আমরা ইটা করি দি মুন সাইন্স সাবজেক্ট হচ্ছে দি মুন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দি মুন ইজ শাইনিং আমাদের ই এসটা বাদ যাবে শাইনের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করতে হবে এফ ডু ইউ রিড এ বুক ডু ইউ রিড এ বুক এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এখানে আমাদের দুটা বাদ যাবে তাহলে আমরা ইউর সঙ্গে আর ব্যবহার করব তাহলে আরটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসি আর ইউ রিডিং এ বুক 
আর ইউ রিডিং এ বুক ডু ডাস ডিড থাকলে এই অক্সুলারি বার বা আমাদের বাদ দিতে হবে এম ইজ আর নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আমরা জিতে চলে যাই ডাস হি গো টু স্কুল এটাও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে হি যেহেতু আছে তাহলে আমরা ইজ ব্যবহার করব ডাসটা বাদ যাবে তাহলে ইজটা আগে নিয়ে এসো ইজ হি গোয়িং টু স্কুল আমাদের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সই রাখতে হবে তাহলে আমাদের অক্সুলারি ভাবটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে ইজ হি Going to school. তোমাদের বইয়ে দেখো অনেকগুলি এক্সারসাইজ রয়েছে তোমরা এগুলি করবে ঠিক আছে আমরা পরবর্তী টেন্সে চলে যাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে এমন একটি টেন্স যেটা আমাদের জীবনে প্রতিদিন আমরা প্রায় ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ যে কাজটি তোমরা একটু আগে শেষ করেছো তার ফলাফল এখনও দেখা যায় যেমন তুমি হয়তো খেলাধুলা করে বাসায় চলে আসছো আমি হয়তো জিজ্ঞাস করেছে কি করে আসছো তুমি বলেছ আমি খেলা শেষ করে এসেছি ক্লাসে স্যার যখন অ্যাসাইনমেন্ট দেয় তোমরা শেষ করে স্যারকে বলো যে স্যার এই যে আমার অ্যাসাইনমেন্টটি শেষ হয়েছে আপনি দেখুন আই হ্যাভ ফিনিশড মাই অ্যাসাইনমেন্ট আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই ওয়ার্ক এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা লিখে থাকি এখানে ডেফিনেশনে দেখো The tense which describes an action which has just finished. Just take to a guess, yes, we say, can do no so my rule like the one I today about tomorrow about five minutes ago. I don't know. No time here. Look back when I wish had just finished. But the result of which still continues is called the present perfect tense. What the Jake has to get to a guess, yes, we say, jar fall. এখনো বিদ্যমান এই ধরনের সিচুয়েশনকে লেখার জন্য আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা ব্যবহার করব তাহলে আমরা চলে যাই স্ট্রাকচারটা কি স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ হ্যাভ এই দুটি ভার্ব যেহেতু এখানে দেওয়া রয়েছে হ্যাজ কখন হবে তোমাদেরকে আগেও শিখানো হয়েছে হ্যাজ সাধারণত সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় যেমন হি সি ইট অথবা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সিঙ্গুলার সেই ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে আর হ্যাভ কখন ব্যবহার হবে সাবজেক্ট যদি আই হয় উই হয় ইউ অথবা দে অথবা প্লুরাল যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব এখানে আমরা দেখি স্ট্রাকচারটা দেখি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ হ্যাভ প্লাস ভার্বের যে গঠনে আমরা দেখব যে পাস্ট পার্টিসিপল আমরা জানি যে ভার্বের কি কি গঠন থাকে রুট এস অথবা ইয়েস ফর্ম অথবা পাস্ট সিম্পল পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল এবং আইএনজি ফর্ম তো আমাদের যে কোনো পারফেক্ট টেন্স আমাদের তিনটি পারফেক্ট টেন্স আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট তো সব ক্ষেত্রে আমাদের পাস্ট পার্টিসিপাল ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা দেখি যে আই হ্যাভ ইটের পাস্ট পার্টিসিপাল কি হবে ইটেন আই হ্যাভ ইটেন মাই লাঞ্চ দ্বিতীয়টা আমরা চলে যাই হি হির সঙ্গে কি বসবে দুটি দেওয়া আছে হ্যাজ এবং হ্যাভ যেহেতু এইখানে এস আছে হ্যাজের শেষে কি আছে এস আছে এস থাকলে আমরা থার্ড পার্সন সিগুলার নাম্বারের সঙ্গে ব্যবহার করব হি হ্যাজ সিং এর পাস্ট পার্টিসিপাল কি সাং এ সং হি হ্যাজ সাং এ সং আমরা এর পরের এক্সাম্পলটা দেখি উই হ্যাভ উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল নাম্বার তাহলে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে হ্যাজ ব্যবহার করলে ভুল হয়ে যাবে এবং ক্যাচের পাস পার্টিসিপাল কি তোমরা মুখস্থ করেছ ক্যাচ কট কট তাহলে উই হ্যাভ কট ফিস এরপরেরটা আমরা যাই ইউ ইউ সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লুরাল একই বুঝায় এখানে আমাদের হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে ইউ হ্যাভ রাইটের পাস পার্টিসিপাল কি রাইট রোড রিটেন তাহলে আমাদের রিটেন ব্যবহার করতে হবে তোমাদের অনেকের ভুল হয় তোমরা একটা টি যদি দাও তাহলে কিন্তু সার কেটে দেবে ডাবল টি হবে ডাব্লু আর আই টি টি ই এন রিটেন টেন পোয়েমস ইউ হ্যাভ রিটেন টেন পোয়েমস আমরা শেষের এক্সাম্পলটায় যাই সীতা সীতা একজন মেয়ে অথবা মহিলা সীতা যেহেতু থার্ড পার্সন সিগুলার নাম্বার এর জন্য আমাদের হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ ব্যবহার করা যাবে না সীতা হ্যাজ ওয়ান এ মেডেল সীতা একটি কি পেয়েছে সে একটি মেডেল পেয়েছে আমরা বাংলার ভার্বে দেখব করিয়াছি খাইয়াছি ইয়াছি যদি থাকে ট্রান্সলেশন যখন করবে ইয়াছি করিয়াছি খাইয়াছি গিয়াছি ওই ইয়াছি হ্যাঁ সি আছে যেখানে ইয়াছি সেইখানে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে এখানে 
কয়েকটি সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে তোমাদের বইয়ে দেখবা পেজ নাম্বার সিক্সটি এর এ চেঞ্জ দি ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনটা কি মনে আছে তো সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ যে কোনো একটি বসবে প্লাস পাস পার্টিসিপাল এবং এক্সটেনশন তাহলে এখানে আমরা দেখি যে প্রথম সেন্টেন্স দি গার্ল প্লাক্স ফ্লাওয়ার্স দি গার্ল প্লাক্স ফ্লাওয়ার্স দি গার্ল হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দি গার্ল হ্যাজ প্লাক্ট এস উঠে গিয়ে আমাদের ইডি ব্যবহার করতে হবে উইক ভার্বে আমরা ইডি ব্যবহার করি টি ব্যবহার করি দি গার্ল হ্যাজ প্লাক্ট ফ্লাওয়ার্স দ্বিতীয় সেন্টেন্স হি ট্রাইস টু ডু ইট এটা কোন টেন্স এটা টেন্স হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কারণ আমরা এখানে ভার্বের গঠনটা দেখি টি আর আই এস এই যে আই এস তার মানে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে হির সঙ্গে কি বসবে হ্যাজ না হ্যাভ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে আর ট্রাইড পাস্ট পার্টিসিপাল কি ট্রাই ট্রাই ট্রাইড তাহলে হি হ্যাজ ট্রাই টু ডু ইট বুঝেছ তাই না ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট টাইম আমরা চলে যাই হি ডাজ নট সিং হি ডাজ নট সিং তাহলে আমাদের ডান্সটা উঠিয়ে দিতে হবে এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তাই না তাহলে হি হ্যাজ হ্যাজেন্ট হি হ্যাজ নট সিং এর পাস পার্টিসিপাল কি হবে সাং এস ইউ এন জি এস এন দি হবে না এস ইউ এন জি পাস পার্টিসিপাল হি হ্যাজ নট সাং ডি তে আমরা চলে যাই হি ক্যাচেস ফিশ এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হি হ্যাজ কট ফিশ ক্যাচের পাস পার্টিসিপাল হচ্ছে কট হি হ্যাজ কট ফিশ আমরা ইতে চলে যাই দি বয়েজ মেক এ নয়েজ দি বয়েজ মেক এ নয়েজ এটাও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে দি বয়েজ সাবজেক্ট প্লুরাল তাহলে আমাদের হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে দি বয়েজ হ্যাভ মেকের পাস পার্টিসিপাল কি মেক মেড মেড তাহলে দি বয়েজ মেড এ নয়েজ এপে আমরা চলে যাই আই ড্রিঙ্ক টি আই ড্রিঙ্ক টি তাহলে আইয়ের সঙ্গে কি বসবে হ্যাভ না হ্যাজ আইয়ের সঙ্গে হ্যাভ ব্যবহার হবে আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক ডি আর ইউ এন কে কেন এই যে ভাওয়ালটা চেঞ্জ হলে পরে সেই ভার্বকে আমরা বলবো স্ট্রং ভার্ব স্ট্রং ভার্ব বলবো তোমরা এটা শিখেছ যে উইক এবং স্ট্রং এর ভিতরে পার্থক্যটা কি স্ট্রং ভার্বের চেঞ্জ করার সময় ভাওয়াল চেঞ্জ হয় তাহলে এটা চেঞ্জ হবে ডি আর ইউ এন কে আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক টি আমরা জিটা করে ফেলি ইট রেইনস কি হবে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স তাহলে এস বাদ যাবে তাই না ইট হ্যাজ রেইন্ড ইট হ্যাজ রেইন্ড এস বাদ গিয়ে ইডি যোগ করতে হবে আশা করি তোমরা পরবর্তী এক্সারসাইজগুলি করতে পারবে এরপর আমরা চলে যাই প্রেজেন্টের শেষেরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অনেকে তোমরা ড্যাপসে তিন চার বছর ধরে লেখাপড়া করছো তাই না এবং অনেকে একটা বিল্ডিংয়ে হয়তো সাত বছর ধরে আছো কখন থেকে শুরু করেছ হয়তো বা দশ বছর আগে দু হাজার দশ সালে তোমরা সেই বিল্ডিংয়ে আছো তাহলে অনেক বছর ধরে তোমরা সেখানে আছো এবং সেটা যে উল্লেখ যদি করো যে তুমি ড্যাপসে পাঁচ বছর ধরে পড়ছো এরকম আমরা বলি না তুমি কত বছর ধরে স্কুলে পড়ছো আমি দু বছর ধরে পড়ছি আমি দু হাজার সাল থেকে পড়ছি এই ধরনের টেন্সকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা লিখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াস এই দুটি কথা থাকবে পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ অতীতে একটি কাজ শুরু হয়েছে এখনও সেটি চলছে এবং টাইমের উল্লেখ থাকবে তাহলে আমরা ডেফিনেশনটা দেখি দি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এক্সপ্রেসেস অ্যাকশান দ্যাট হ্যাজ বিন গোয়িং অন যে কাজটি অতীতে শুরু হয়েছে এখনও সেটি চলছে ফর সাম টাইম কিছু সময়ের জন্য অ্যান্ড ইজ নট ফিনিশড ইয়েট এখনও শেষ হয়নি এই ধরনের টেন্স লেখার সময় বা বলার সময় আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব আমরা গঠনটা দেখি গঠনটা আমরা দেখি ওকে সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ এবং বিন কথাটা ব্যবহার করতে হবে বি ভার্বের আমরা জানি যে বি ভার্বের গঠন হচ্ছে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিন বিং এইখানে আমাদের বিন কথাটা ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ বিন মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি সিন্স ফর এবং টাইম তাহলে আমরা এক্সাম্পলে দেখি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স এখানে হ্যাভ এবং বিন পারফেক্ট এবং রিডিং এই যে আইএনজি ফর্ম 
ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাবৎ বই পড়ছি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটা খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ বিন এবং ভার্বের মেন ভার্ব আইএনজি এবং যদি ফর থাকে বা সিন্স থাকে তাহলে আমার বুঝতে হবে যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দ্বিতীয় এক্সাম্পল আমরা চলে যাই দি ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সিন্স মর্নিং আমরা অনেক সময় বলি যে লোকটি সকাল থেকে কাজ করছে কখন থেকে সকাল থেকে তাহলে আমরা পয়েন্ট করে দিলাম কখন থেকে সকাল থেকে আজকের সকাল থেকে তাহলে দি ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সিন্স মর্নিং এরপরের এক্সাম্পল আমরা চলে যাই উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস হাউস ফর টেন ইয়ার্স এই ঘরে আমরা দশ বছর ধরে বাস করছি এই ঘরে আমরা দশ বছর কত বছর দশ বছর তাহলে উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস হাউস ফর টেন ইয়ার্স এরপরের এক্সাম্পল আমরা চলে যাই রিয়া থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার তাই হ্যাজ বসেছে রিয়া হ্যাজ বিন রিডিং দি বুক ফর অ্যান আওয়ার রিয়া এক ঘন্টা ধরে একটি বই পড়িয়াছে হ্যাঁ তাহলে রিয়া হ্যাজ বিন রিডিং দি বুক ফর অ্যান আওয়ার তাহলে আমরা চারটি প্রেজেন্টের আমরা চারটি শেষ করলাম এখানে আছে চেঞ্জ দি ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তোমাদের বইয়ে দেখো পেজ নাম্বার সিক্সটি ফাইভের এ ওখান থেকে আমি মাত্র ছয়টি সেন্টেন্স লিখেছি আরও সেন্টেন্স রয়েছে এইটাকে আমরা যদি চেঞ্জ করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে তাহলে কি হবে দে রান ফর অ্যান আওয়ার এই যে অ্যান আওয়ার দেওয়া আছে ফর অ্যান আওয়ার এটাকে আমরা দে হ্যাভ বিন রানিং ফর অ্যান আওয়ার বিটা যদি আমরা করি উই হ্যাভ বিন প্লেইং ফর টু আওয়ার্স সি যদি আমরা করি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং এসটা বাদ যাবে সিন্স মর্নিং ডিটা যদি আমরা করি কিভাবে হবে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে দেওয়া রয়েছে দি ফিশার ম্যান হ্যাভ বিন ক্যাচিং ফিস ফর ওয়ান আওয়ার ইটা কি হবে আই হ্যাভ স্লেপড আই হ্যাভ বিন স্লিপিং স্লিপিং হবে এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এফ শি ইজ ড্রয়িং এ পিকচার ফর টু আওয়ার্স তাহলে শির সঙ্গে হ্যাজ হবে শি হ্যাজ বিন ড্রয়িং এ পিকচার ফর টু আওয়ার্স জিটা আমরা যদি করি কিভাবে হবে দি বয়েজ দি বয়েজ হচ্ছে থার্ড পার্সন ফ্লুরাল নাম্বার হ্যাপটা ঠিক আছে দি বয়েজ হ্যাভ বিন এটার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে কি হবে মেকিং দি বয়েজ হ্যাভ বিন মেকিং এ নয়েজ আশা করি তোমরা বুঝেছ এখন তোমাদের আমি কয়েকটা সেন্টেন্স লিখেছি দেখো এই সেন্টেন্সগুলিকে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সেস চেঞ্জ করতে হবে সেটা আমি একটু বলে দেই এরপরে তোমাদের এক্সারসাইজ দেওয়া হবে আই প্লে ফুটবল তাহলে এটা কন্টিনিউস টেন্স কী হবে আই অ্যাম প্লেইং ফুটবল এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কী হবে আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল এবং শেষের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে আই হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ আই প্লে ফুটবলকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে চেঞ্জ করেছি তোমাদের বইয়ে অনেক এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে এখন এইগুলি তোমাদের বাসায় বসে করতে হবে ঠিক আছে চেঞ্জ দি ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এটা বাসায় বসে করবে এবং স্কুল যখন খুলবে তখন তোমরা আমাকে দেখাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তোমরা বুঝেছ সবসময় স্ট্রাকচারটা মনে রাখবে এবং চেনার চেষ্টা করবে এটি কোন টেন্স যদি স্ট্রাকচার মনে থাকে ভার্বের গঠন যদি মনে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেগুলি করতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝেছ তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তোমাদের বাসায় বসে কি করতে হবে প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ সি ইউ সুন বালা স্যার আমার মোবাইল নাম্বার অনেকের জানা আছে অনেকের জানা নেই তোমরা একটু লিখে নাও জিরো ওয়ান নাইন থ্রি টু নাইন এইট টু সেভেন ওয়ান জিরো যদি কোনো টেন্স তোমাদের বসতে সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে ফোন করবে তোমরা ভালো থাকো আবারও দেখা হবে খোদা হাফেজ ধন্যবাদ